ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം പുരാതന കാലം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ ചില കമ്മീഷനുകളും പി എസ് സി ആവർത്തിക്കുന്ന ചില പ്രധാന വസ്തുതകളുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നിയമം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ചാർട്ടർ നിയമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിലാണ് ചാർട്ടർ ലോ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് മീൻസ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ചാർട്ടർ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പാശ്ചാത്യവൽക്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വന്ന ഒരു മിനിറ്റ്സ് ആണ് മെക്കാള മിനിറ്റ്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് മെക്കാള മിനിറ്റ്സ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന തിയറിയാണ് ഡൗൺ വേർഡ് ഫിൽട്രേഷൻ തിയറി ഡൗൺ വേർഡ് ഫിൽട്രേഷൻ തിയറി അതായത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിച്ചവരിൽ നിന്നും താഴെ തട്ടിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയ അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കി മാറ്റിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആര് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും അത് വില്യം ബെൻറ്റിക്ക് പ്രഭുവാണ് മെക്കാള മിൻസിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മഗ്നകാട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ചാണ് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ചാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലാണ് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഇടയായി അതായത് കൊൽക്കത്ത മുംബൈ ചെന്നൈ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സ്ഥാപിച്ചത് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ചിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മഗ്നകാട്ട എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിൽ ഇറങ്ങിയ വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീന സർവകലാശാല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണുണ്ടാവും ഏതാ തക്ഷശില തക്ഷശിലയാണ് തക്ഷശിലയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ സർവകലാശാല ഇത് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലാണ് റാവൽപിണ്ടിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ നളന്ദ സർവകലാശാല നമ്മുടെ പ്രാചീന ഭാരതത്തിലെ പ്രമുഖ സർവകലാശാലയായിരുന്നു നളന്ദ സർവകലാശാല ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് കുമാരഗുപ്തനാണ് സ്ഥാപിച്ചത് കുമാരഗുപ്തനാണ് അതുപോലെ ഇതിനെ ആക്രമിച്ചത് ഈ സർവകലാശാലയെ ആക്രമിച്ചത് ഭക്തിയാർ ഗിൽജിയാണ് ഭക്തിയാർ ഗിൽജിയാണ് ആക്രമിച്ചത് ഇതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ബീഹാറിലെ പാറ്റ്നയിലാണ് ബീഹാറിലെ പാറ്റ്നയിലാണ് ഇത് പിന്നീട് നമ്മുടെ യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഏത് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാണ് വരുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവ ശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം വരുന്നത് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവ ശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം വരുന്നത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രാലയം സ്ഥാപിച്ചത് മാനവ വിഭവ ശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവ ശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം സ്ഥാപിച്ചത് അതുപോലെ എൻ സി ഇ ആർ ടി എൻ സി ഇ ആർ ടി നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ എജ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ എജ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഡൽഹിയിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഡൽഹിയിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത് അതുപോലെ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലും നവോദയ നവോദയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ആരംഭിച്ച വിദ്യാലയങ്ങളാണ് നവോദയ എൺപത്തി ആറിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ അറുപത്തി രണ്ടിലും തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലും നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലും ആണ് സ്ഥാപിച്ചത് 
അതുപോലെ സി ബി എസ് ഇ നിലവിൽ വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ വന്ന വർഷം തന്നെയാണ് സി ബി എസ് ഇയും നിലവിൽ വന്നത് അതുപോലെ സി ബി എസ് ഇയുടെ ആസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലാണ് അറിയാലോ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് സി ബി എസ് ഇ അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് എസ് സി ഇ ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി നിലവിൽ വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി സോറി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തെട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്താറിലാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തെട്ടിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് നടപ്പിലാക്കിയത് അതായത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒ ബി ബി നടപ്പിലാക്കിയത് ഒ ബി ബി അതുപോലെ ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മെയ് അഞ്ചിനാണ് ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മെയ് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് അതുപോലെ നൈതാലിയം എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് നൈതാലിയം എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ആണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഡോക്ടർ എസ് സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹം കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു നാൽപ്പത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ വന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ നിയമ സാക്ഷരതയുള്ള പഞ്ചായത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ നാടാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ചെറിയ നാട് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമാക്കി മാറ്റിയ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മൗലിക അവകാശ നിയമമാക്കി മാറ്റിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് അതുപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തി ഒന്ന് എയിലാണ് എന്താ പറയുക ഇത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്കൂൾ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡെറാഡൂൺ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്കൂൾ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡെറാഡൂൺ ആണ് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ബാലഭവൻ സ്ഥാപിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ദേശീയ ബാലഭവൻ സ്ഥാപിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അതുപോലെ ചില കമ്മീഷനുകളെ വർഷങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മെക്കാളെ മിനിറ്റ്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് മെക്കാളെ മിനിറ്റ്സ് അവതരിപ്പിച്ചത് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിലാണ് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് സ്ഥാപിച്ചത് അതുപോലെ ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ഫസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ആണ് ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അ
ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നത് അതുപോലെ ആബട്ട് വുഡ് കമ്മിറ്റി വന്നത് ആബട്ട് വുഡ് കമ്മിറ്റി വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ തന്നെയാണ് സെക്യൂർ ഹുസൈൻ കമ്മിറ്റിയും ആബട്ട് വുഡ് കമ്മിറ്റിയും തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിലാണ് വന്നത് അതുപോലെ വാർദ്ധാ കമ്മിറ്റി വരുന്നതും തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിലാണ് മൂന്ന് കമ്മിറ്റികൾ ഒരു വർഷം വന്നത് സെക്യൂർ ഹുസൈൻ ആബട്ട് വുഡ് അതുപോലെ വാർദ്ധാ കമ്മിറ്റി വാർദ്ധാ കമ്മിറ്റി ഇവ മൂന്നും തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിലാണ് അതുപോലെ സർജൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് സർജൻ്റ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ വന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മീഷനാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ മുതലിയാർ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ രാമസ്വാമി മുതലിയാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് യു എൻ ഒയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യു എൻ ഒയിൽ അംഗത്വം നേടാൻ ഒപ്പുവെച്ച വ്യക്തിയാണ് രാമസ്വാമി മുതലിയാർ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനാണ് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് അതുപോലെ സമ്പൂർണാനന്ദ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് സമ്പൂർണാനന്ദ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ ഈശ്വർഭായ് പട്ടേൽ കമ്മിറ്റി വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഈശ്വർഭായ് പട്ടേൽ കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഈ ഈശ്വർഭായ് പട്ടേൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് എസ് യു പി ഡബ്ല്യു ആരംഭിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ യൂസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക് സോഷ്യൽ യൂസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക് എസ് യു പി ഡബ്ല്യു അതുപോലെ കോത്താരി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി ആറിലാണ് കമ്മീ കമ്മീഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കോത്താരി കമ്മീഷൻ ഇതാണ് അധ്യാപകരുടെ മാഗ്നാഘാട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോത്താരി കമ്മീഷനാണ് അതുപോലെ ആചാര്യ രാമമൂർത്തി കമ്മീഷൻ വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ആചാര്യ രാമമൂർത്തി കമ്മീഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ യശ്പാൽ കമ്മീഷൻ വരുന്നത് യശ്പാൽ കമ്മീഷൻ വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് യശ്പാൽ കമ്മീഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ത്രിഭാഷ പദ്ധതി ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷനാണ് മുതലിയാർ ത്രിഭാഷ പദ്ധതി ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷനാണ് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പാറ്റേണിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക ശുപാർശ ചെയ്തത് കോത്താരി കമ്മീഷനാണ് ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന പാറ്റേണിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക ശുപാർശ ചെയ്തത് കോത്താരി കമ്മീഷനാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വിദ് അധ്യാപക ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് അത് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അധ്യാപക ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചില ദിനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മോട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്തർദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ പതിനേഴാണ് അതുപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സാക്ഷരതാ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ എട്ടാണ് അന്തർദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം നവംബർ പതിനേഴ് സാക്ഷരതാ ദിനം സെപ്റ്റംബർ എട്ട് അതുപോലെ മാതൃഭാഷ ഇൻ്റർനാഷണൽ മദർ ടങ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാതൃഭാഷാ ദിനം അതുപോലെ ലോക പുസ്തക ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അറിയാലോ നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ലോക പുസ്തക ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ദേശീയ ഹിന്ദി ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലാണ് ദേശീയ ഹിന്ദി ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലാണ് അതുപോലെ വായനാ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ പത്തൊമ്പതാണ് വായനാ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ പത്തൊമ്പതാണ് അതുപോലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ പതിനൊന്നാണ് അതുപോലെ അധ്യാപക ദിനം നമുക്കറിയാം സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മെക്കയിൽ ജനിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് നവംബർ പതിനൊന്ന് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് അതുപ
നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ശുപാർശ ചെയ്ത ഭേദഗതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്താറാം ഭേദഗതി പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം ഭേദഗതി ബില്ല് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്താറാം ഭേദഗതി അതിൻ്റെ വകുപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ചു ഇരുപത്തൊന്ന് എ വകുപ്പ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം ഭേദഗതി ബിൽ പ്രകാരമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമായിട്ട് മാറുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നഗരവും അതുപോലെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ല എറണാകുളമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് എറണാകുളം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയത് അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റാണ് എറണാകുളം ജില്ലയെ ഫ്ലഡ് അല്ല ഫ്ലഡ് ലൈറ്റാണ് എറണാകുളം ജില്ലയെ നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനാണ് അതുപോലെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് കേരളത്തെ നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരതയുള്ള മീൻസ് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പട്ടണം വരുന്നത് കോട്ടയമാണ് എൺപത്തൊമ്പതിലെ ജില്ല എറണാകുളമാണ് തൊണ്ണൂറിൽ അതുപോലെ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഡി പി ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഇപ്പോൾ അതില്ല ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ വന്നതാണ് എസ് എസ് എ അന്ന് അതിൻ്റെ പേര് സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് സമഗ്ര ശിക്ഷ അഭിയാൻ എന്നാക്കി മാറ്റി അതുപോലെ ആർ എം എസ് എ നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മാർച്ചിലാണ് രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷ അഭിയാൻ ഇത് സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണെങ്കിലും ഇതിൽ മറ്റു പദ്ധതികൾ ലഭിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നാണ് വസ്തുത അതുപോലെ നമ്മുടെ ചില നിർവചനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയിലുള്ള സമ്പൂർണതയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയിലുള്ള സമ്പൂർണതയുടെ അല്ലെ പൂർണതയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വേരുകൾ കയ്പ് നിറഞ്ഞ കയ്പ് നിറഞ്ഞവയാണ് ഫലം മധുരമുള്ളതും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വേരുകൾക്ക് കയ്പുണ്ട് ഫലത്തിന് മധുരമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അതുപോലെ ക്ഷേത്ര ഗണിതത്തിലേക്ക് രാജപാതകളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂക്ലിഡാണ് ക്ഷേത്ര ഗണിതത്തിലേക്ക് രാജപാതകളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂക്ലിഡാണ് അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പല്ല മറിച്ച് അത് ജീവിതം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ജോൺ ടൂയിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പല്ല മറിച്ച് അത് ജീവിതം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ജോൺ ടൂയിയാണ് അതുപോലെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അല്ലെ ഒരു പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ താല്പര്യങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഉപാധിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജിത്തു കൃഷ്ണമൂർത്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ താല്പര്യങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഉപാധിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജിത്തു കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വിക്ടേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ചാനൽ പരിപാടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹമായ ജൂസാറ്റിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അറിയാലോ രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് ജൂസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു ഇതിൻ്റെ ചാനലാണ് വിക്ടേഴ്സ് ഈ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമാണ് നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഇദ്ദേഹമാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എനിവേ എല്ലാവർക്കും നന്ദി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്